Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula da semana. Nós vamos dar continuidade. Hoje falaremos um pouquinho sobre os ressonadores, né? O aparelho ressonador. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o aparelho fonador, aquele que é responsável pela produção do som, né? É, os órgãos responsáveis por, pela produção do som humano. E nós falamos também sobre os articuladores, tá? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os ressonadores. É, os ressonadores, eles são aqueles que são responsáveis pela qualidade desse som que foi produzido aqui na prega vocal. Então, o som ele foi produzido aqui na prega vocal e vem para os ressonadores, tá? Que vai dar qualidade a esse som e vai amplificar esse som, ok? O, o aparelho ressonador, ele é dividido em duas partes, ok? A caixa de ressonância inferior, que é composta por pulmões, brônquios, traqueia e faringe. E a caixa de ressonância superior, que é composta por cavidades bucais e cavidades faciais, também conhecidas como máscara, tá bom? Vou falar assim, cantar na máscara, está falando sobre a caixa de ressonância superior, ok? Que é essas faciais, certo pessoal? Alguma dúvida até aí? Seguimos? Então, quando a gente fala sobre a máscara, né, a gente tá falando também dos sons agudos, né, que geralmente vibram nessa, a gente sente a vibração nessa região, tá bom? Da máscara, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio que nós temos que ter sobre essa ressonância, tá? Dessa região da máscara, né, dos sons agudos. Aí nós temos a, a ressonância da, na região palatal, né, do, do palato, essa região que seria os registros médios, que são os registros mais fáceis de serem produzidos. E a ressonância de peito, que são as notas, as, os sons mais graves de serem produzidos. É importante que tenha equilíbrio entre essas ressonâncias, né, na, na produção. Por quê? Para que você consiga ter um, um som com mais brilho, né, para que a voz, ela consiga ter brilho na sua extensão, para que você tenha qualidade nesse som que está sendo produzido. Então, que você tenha equilíbrio nessa res ressonância aqui da máscara, né, facial, no, nessa palatal, que seria dos registros médios e o registro de peito, tá bom, pessoal? Então, esses são os ressonadores, né, é, o aparelho ressonador, dividido em duas partes, é, caixa de ressonância superior, e inferior, ok? Agora eu vou fazer com vocês um exercício para caixa de ressonância inferior e superior, para você ir treinando aí em casa, tá bom? Nós vamos fazer primeiro da caixa de ressonância superior, para você sentir essa, essa vibração, essa ressonância, tá bom? Nós vamos usar o fonema MEM, M-E-M, MEM, tá bom? MEM. Você vai inspirar, lembrando que nós vamos colocar aí em ação o diafragma, que a gente já tem que estar tá sabendo usar, ok? Então, vai inspirar. Mem. Tá bom? Só que você vai pôr a mão aqui, ó. Então, vai inspirar novamente. Mem. E vai sentir a vibração nessa região aqui da máscara, tá bom? Novamente. Mem. Tá bom? Sentiu a vibração. Esse é um exercício para caixa de ressonância superior, tá? Vai sentir nessa região da máscara aqui, ó. Tudo bem? Agora, o próximo exercício, nós vamos fazer para caixa de ressonância inferior, tá bom? Nós vamos usar a vogal A. E nós vamos fazer ela no grave. Então, você vai inspirar. Ah, e expira no ar, tá bom? Num som grave. Vamos lá, põe a mão aqui. Ah, e vai sentir a vibração, tá bom, pessoal? Esses são os dois exercícios para vocês fazerem durante a semana. Façam várias vezes para vocês sentirem essa vibração da caixa de ressonância superior. 
e da inferior, tá? Dos graves, ok? Semana passada a gente fez do palato, lembra? Do palato, dos articuladores, que seria também desses da ressonância do registro médio, que a gente não fez hoje, né? Que a gente falou dos faciais, que seria da máscara, que é o registro agudo, ressonância é, palatal, a gente fez na outra aula, que é aquele do palato, tá bom? E do médio, que nós fizemos agora da vogal. Treino em casa, espero que vocês estejam todos bem, estou morrendo de saudade, a gente não vê a hora de voltar às aulas, né? Mas logo, logo estaremos juntos, continue treinando o repertório, precisamos que vocês estudem o repertório em casa, tá bom? E logo, logo estaremos juntos. Um beijo pra vocês, até a próxima aula, vou continuar com o conteúdo, tá? Não percam!